എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഒന്നാം വർഷ ബോട്ടണി ഹയർ സെക്കൻഡറി ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ചാപ്റ്റർ ഓഫ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് സെൽ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് സെല്ലിനെ പറ്റിയൊക്കെ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കേട്ട് സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് സെൽ എന്നുള്ളത് അല്ലേ എന്താണ് സെൽ ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ്സ് ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സെല്ലിനെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഓർഗാനിസവും ഇൻക്ലൂഡിങ് യൂണിസെല്ലുലർ ആൻഡ് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓൾ ഓർ കമ്പാസ്റ്റർ ഓഫ് സെൽസ് എല്ലാവരിലും സെല്ലുണ്ട് അല്ലേ സെല്ല് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ആരാണെന്നും ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും റോബോട്ട് ഹുക്കാണ് സെല്ല് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ആ പോയിൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ സെല്ലുലർ ആക്ടിവിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസൊക്കെ നടക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ സോ ദിസ് കീപ് എസ് സെൽ ഇൻ ലിവിങ് സ്റ്റേറ്റ് ലിവിങ് സ്റ്റേറ്റിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സൈറ്റോപ്ലാസം വളരെ വലിയ ഒരു റോള് തന്നെയുണ്ട് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന് ഇറ്റ്സ് എ സെമി ഫ്ലൂയിഡ് മെട്രിക്സ് സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെമി ഫ്ലൂയിഡ് മെട്രിക്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സെല്ലിലും ഒരു നോൺ മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട് വട്ട് ദേ ആർ കോൾഡ് എന്താണത് എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ റൈബോസോംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് മെയിനായിട്ട് എവിടേക്ക് കാണുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മൈറ്റോകോൺട്രിയലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റഫ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലത്തിലുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈവൻ പ്ലാൻസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിലും റൈബോസോംസ് ഉണ്ട് സെല്ല് അതിൻ്റെ ഷൈ ഷെയ്പ്പും അതുപോലെ തന്നെ സൈസിലും അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ ബേസിൽ സെല്ല് ഡിഫറെൻ്റ് ആണല്ലേ ഓരോ സെല്ലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ല് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ മൈക്രോപ്ലാസ്മാസ് ആണ് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ല് അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ന്യൂ ഇൻ ലെങ്ത് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ രാജസ്റ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രിച്ചിൻ്റെ എഗ് ആണ് ഇതൊരു പക്ഷേ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓസ്ട്രിച്ചിൻ്റെ എഗ് ആണ് ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ല് അതുപോലെ തന്നെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ല് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ നേർവ് സെല്ലാണ് ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ല് സെല്ല് മെയിനായിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് സെല്ല് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഒന്ന് പ്രോക്യാരോട്ടിക് സെല്ലും പിന്നെ ഒന്ന് യുക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലും പ്രൊക്യാരോട്ടിക് സെല്ലിൻ്റെയും യുക്യാരോട്ടിക് സെല്ലിൻ്റെയൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്നതായിരിക്കും മെയിനായിട്ടും ആ ഡിഫറൻസൊക്കെ എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ പ്രൊക്യാരോട്ടിക് സെല്ലും യുക്യാരോട്ടിക് സെല്ലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കാം സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും പ്രൊക്യാരോട്ടിക് സെല്ലിനെയും അതുപോലെ തന്നെ യുക്യാരോട്ടിക് സെല്ലിനെയും പറ്റിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ പ്രൊക്യാരോട്ടിക് സെൽസ് നമുക്ക് ആദ്യം പ്രൊക്യാരോട്ടിക് സെൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് പ്രൊക്യാരോട്ടിക് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹാവ് നോ മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ടഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് സെൽ ഓർഗനൈസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് അവയ്ക്ക് പ്രൊക്യാരോട്ടിക് സെല്ലിന് എന്തില്ല ഒരു മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസോ അതുപോലെ തന്നെ സെൽ ഓർഗനൈസോ പ്രൊക്യാരോട്ടിക് സെല്ലിന് ഇല്ല മെയിനായിട്ടും പ്രൊക്യാരോട്ടിക് സെല്ല് കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബാക്ടീരിയ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ മൈക്രോപ്ലാസ്മ ആൻഡ് പി പി എൽ ഒ എന്താണ് പി പി എൽ ഒ പ്ലിയോറോ ന്യൂമോണിയ ലൈക്ക് ഓർഗാനിസംസ് മെയിനായിട്ടും കാണുന്നത് ബാക്ടീരിയ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗേസ് ദെൻ മൈക്രോപ്ലാസ്മാസ് ആൻഡ് പി പി എൽ ഒസിലൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടും പ്രൊക്യാരോട്ടിക് സെല്ല് കാണുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ സ്മോൾ അത് ഏറ്റവും ചെറിയ സെൽസാണ് ഇവർ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ മോർ റാപ്പിഡ്ലി താൻ ദി യുക്യാരോട്ടിക് സെൽ ഒരു യുക്യാരോട്ടിക് സെല്ലിനെ വെച്ച് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ മൾട്ടിപ്ലൈ മോർ റാപ്പിഡ്ലി ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസാണ് പ്രൊക്യാരോട്ടിക് സെൽ അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയയുടെ ഒക്കെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ മെയിനായിട്ടും നാല് ബേസിക് ഷേപ്പിലാണ് കാണുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ ബാസെല്ലസ് കോക്കസ് വിബ്രിയോ സ്പൈറിലം അതുപോലെയുള്ള ഫോമിലൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് മെയിനായിട്ട് ബാക്ടീരിയാസ
first one is glycocalyx second one is cell wall and the third one is plasma membrane glycocalyx in the paranjitonegil it is the outer layer outer layer ne nammal vilikkana peraana glycocalyx it may be in a slime layer or in, a, in the form of a capsule onengil namakku glycocalyx or slime layer aayittu kaananayittu sadhikkum endana slime layer nu paranjitonegil loose sheath aayittu oru namakku aa oru form ilana namakku kaananayittu sadhikkunnadengil it is a, in the form of a slime layer then ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്താണ് തിക്ക് ആൻഡ് ടഫ് ആയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ ഒരു ലൂസ് ഫോമിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തിക്ക് ആൻഡ് ടഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ സെൽ വാൾ സെൽ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ലെയർ ആണ് അതായത് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ്റെയും ഗ്രൈക്കോക്യാലക്സിൻ്റെയും ഇടയിൽ കാണുന്ന ലെയർ ആണ് സെൽ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടും എല്ലാ പ്രോക്യാരോട്ടിക്സിലും സെൽ നമുക്ക് സെൽ വാൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇറ്റ് ഗീവ് ഷേപ്പ് ടു ദ സെൽ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് എ സ്ട്രക്ചറൽ സപ്പോർട്ട് എന്താണ് ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻ സെല്ലിന് ഷേപ്പ് നൽകുക അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചറൽ സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുന്നവരാണ് സെൽ വാൾസ് ദൻ ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഇന്നർ ലെയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സെമി പെർമിയബിൾ ഇൻ നേച്ചർ സെമി പെർമിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇന്നർ ലെയർ ആണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സെൽ എൻവലപ്പിൻ്റെ മൂന്ന് ലെയേഴ്സാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്ലൈക്കോക്യാലിക്സ് സെൽ വാൾ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ദെൻ ബേസ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ സെൽ എൻവലപ്പ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് ടു ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് ബാക്ടീരിയസ് ആർ മെയിൻലി ടു ടൈപ്പ് സെൽ എൻവലപ്പിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു നമുക്ക് ബാക്ടീരിയനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്നൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ്ങിൻ്റെയും ബേസിൽ നമുക്ക് ബാക്ടീരിയസിനെ മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ദ ആർ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് എന്നും ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് എന്നും ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും ദ ടേക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് റീറ്റേൺ ദ ഗ്രാം സ്റ്റെയിൻ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് അവിടെ റീറ്റേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് അവിടെ റീറ്റേൺ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് അതും എല്ലാവരും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സെൽ എൻവലപ്പിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ മീസോസോംസ് ആൻഡ് ക്രൊമാറ്റോഫോർസ് ദ ആർ ദ മെമ്പ്രൈൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മീസോസോംസും ക്രൊമാറ്റോഫോറും മെമ്പ്രൈൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് മീസോസോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോമഡ് ബൈ ദ ഇൻഫോൾഡിങ് ഓഫ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഇൻഫോൾഡിങ്സ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മീസോസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് വെസിക്കിൾസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ആൻഡ് ലാമലെ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇവ ഉണ്ടായേക്കുന്നത് വെസിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ലാമലേസ് ഉണ്ട് ഇനി അവരുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹെൽപ്സ് ഇൻ സെൽ വാൾ ഫോമേഷൻ സെൽ വാൾ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് മീസോസോംസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ടു ഡോട്ടർ സെൽ ഡോട്ടർ സെൽസിന് ക്രോമസോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് സെക്രീഷൻ പ്രോസസ് റെസ്പിരേഷനും അതുപോലെ തന്നെ സെക്രീഷനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇൻക്രീസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ആൻഡ് എൻസൈമാറ്റിക് കണ്ടിട്ട് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ടു ഒക്കെ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മീസോസോംസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ മീസോസോംസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്രൊമാറ്റോഫോഴ്സ് ക്രൊമാറ്റോഫോഴ്സ് എന്താണ് ദ ആർ ദ മെമ്പ്രൈനിയസ് ഇൻഫോൾഡിങ് മെമ്പ്രൈനിയസ് ഇൻഫോൾഡിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രൊമാറ്റോഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില പ്രൊക്യാരോട്ട്സിലാണ് ക്രൊമാറ്റോഫോഴ്സ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സൈനോ ബാക്ടീരിയ സൈനോ ബാക്ടീരിയയിലൊക്കെ ക്രൊമാറ്റോഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ ദ കണ്ടൈൻ പിക്മെൻസ് അവയ്ക്ക് പിക്മെൻസും ഉണ്ട് പിക്മെൻസ് എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ കളർ പ്രൊവൈഡിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് കളർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ് പിക്മെൻറ്റുകൾ സോ ക്രൊമാറ്റോഫോറിൽ പിക്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസും ഉണ്ട് ഇത്രയുമാണ് മീസോസോംസ് ആൻഡ് ക്രൊമാറ്റോഫോസിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ദെൻ തൻ്റെ തേർഡ് വൺ ഈസ് ന്യൂക്ലിയോയിഡ് ന്യൂക്ലിയോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോം ഓഫ് എ നോൺ മെമ്പ്രേനിയസ് സിർക്കുല
മോട്ടയിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ ഒക്കെ സെൽ വാളിൽ നിന്ന് എറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഫ്ലജൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബാക്ടീരിയൽ ഫ്ലജൽ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ടും ഫ്ലജലൊക്കെ ത്രീ പാർട്സ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിലമെൻറ്റ് ഹുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബേസൽ ബോഡി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പാർട്സ് ആണുള്ളത് ഫിലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കാണുന്ന ആ പോർഷൻ നമ്മുടെ സെല്ലിൻ്റെ സെൽ വാളിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫോമിൽ കാണുന്ന പോർഷനാണ് ഫിലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ നീസ് പിലെ ആൻഡ് ഫെംബ്രിയെ അതും ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പിലെ എന്താണെന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ട്യൂബുല സ്ട്രക്ചർ മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ പ്രോട്ടീൻ കോൾഡ് പിലിൻ പിലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ട്യൂബുല സ്ട്രക്ചറാണ് പിലെ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടും ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ കൊഞ്ചുഗേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ബാക്ടീരിയൽ കൊഞ്ചുഗേഷൻ ഒരു ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡി എൻ എ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ബാക്ടീരിയൽ കോൺജുഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫിംബ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രിസിൽ ലൈക്ക് ഫൈബേഴ്സാണ് ഒരു സ്മോൾ ബ്രിസിൽ ലൈക്ക് ഫൈബേഴ്സാണ് സെല്ലിന് പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഫിംബ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഹെൽപ് ടു അറ്റാച്ച് ദ ബാക്ടീരിയ ടു റോക്സ് റോക്സിലൊക്കെ അറ്റാ ബാക്ടീരിയസിനൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ഫിംബ്രിയെ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ റൈബോസോംസ് റൈബോസോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊക്യാരോട്ടിക് റൈബോസോംസ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പ്ലാസ്മ മെമ്രൈൻ ഓഫ് ദ സെൽ സെല്ലിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്രൈനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് റൈബോസോംസിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അവരുടെ സൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ നാനോമീറ്റർ ടു ട്വൻറ്റി നാനോമീറ്റർ ആയിരിക്കും അവരുടെ സൈസ് മെയിനായിട്ടും റൈബോസോമിന് രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റ് ആണുള്ളത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി എസ് സബ് യൂണിറ്റും ഒരു തേർട്ടി എസ് സബ് യൂണിറ്റുമാണ് ഉള്ളത് ദി ടു കെ ദോർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോം എസ് സെവൻറ്റി എസ് പ്രൊക്യാരിയോട്ടിക് റൈബോസോം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെവൻറ്റി എസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊക്യാരിയോട്ടിക് റൈബോസോമാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എസ് പ്ലസ് തേർട്ടി എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി എസ് അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി എൺപത് എസ് എന്ന് ആരും എഴുതരുത് സെവൻറ്റി എസ് ആണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഒരു മെഷറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും എന്താണ് റൈബോസോമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ റൈബോസോമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ സൈറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ എം ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സോ പ്രോട്ടീൻ സെന്തസ് നടക്കുന്നത് മെയിനായിട്ടും റൈബോസോമിലാണ് സെവറൽ റൈബോസോം മീ അറ്റാച്ച് ടു എ സിംഗിൾ എം ആർ എൻ എ ടു ഫോം എ ചെയിൻ കോൾഡ് പോളി റൈബോസോംസ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസോംസ് പല റൈബോസോമുകളും കൂടി ചേർന്ന ഒരു സിംഗിൾ എം ആർ എൻ എയിലൊരു സ്ട്രെയിൻ ചെയിൻ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോളി റൈബോസോംസ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസോംസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും റൈബോസോംസ് ഓഫ് പോളിസോംസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ദ എം ആർ എൻ എ ഇൻ ടു പ്രോട്ടീൻ എം ആർ എൻ എന് പ്രോട്ടീൻ ആക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് മെയിനായിട്ടും നടക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പോളിസോംസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാനുവൽസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ദീസ് ആർ നോൺ മെമ്പ്രേനിയസ് സ്റ്റോർഡ് റിസേർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് സീൻ ഫ്രീലി എൻ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം ഓഫ് ദ പ്രൊക്യാരിയോട്ടിക് സെൽ ഒരു പ്രൊക്യാരോട്ടിക് സെല്ലിൽ ഒരു നോൺ മെമ്പ്രേനൈസ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ റിസേർവ് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രീലി ബോഡീനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രാനുവൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് വാക്യൂൾസ് ഒക്കെ ഇതിന് ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദേ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൻഡ് പർപ്പിൾ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ബാക് അതുപോലെ തന്നെ പർപ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയയിലൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടും ഇൻക്ലൂഷൻസ് ബോഡീസ് കാണുന്നത് സോ നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് പ്രൊക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലിനെ പറ്റിയാണ്